¿Nombre? ¿Nombre? Es Edith García Rosales, soy secretaria de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria. De, de, de la Cámara, pues, eh, pues he estado trabajando de, desde que se, se tomó protesta en la Comisión, pues en lo que es materia de, del campo, o sea, tra, este, se ha estado buscando e impulsando que el campo mexicano pues obtenga varios resultados, sabemos que pues el campo siempre ha sido uno de los más afectados, ya que no se cuenta con el, con el apoyo luego hacia los productores, ahorita pues he estado buscando que los, los productores tengan pues un apoyo que quede ya directamente a ellos sin, sin intermediarios, que los productos del campo ya tienen precios de, de garantía, que es el frijol, el, el trigo adrinero, el arroz y otros productos tan básicos como la leche también, ya se les quitaron precios de garantía que se los, se los ha estado comprando lo que es Segalmet, que es la fusión de liconza y, y liconza. Y igual que se les pague el precio justo a los, a los pequeños productores, se les ha estado dando pues la, la ventaja de que ahora pues, se le va a apoyar más que nada a los pequeños productores que nunca habían sido contemplados, pues siempre se le contemplaba a los productores que tenían pues grandes hectáreas, ahorita se está contemplando a los productores que tienen de una a, a, a 20 hectáreas y que producen hasta 14 toneladas de, de sus productos para que lo que sea Galmet se los pueda comprar y, y les pueda este, 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 seguir otorgando su, su recurso ya directamente a ellos y se está buscando que igual que en el próximo presupuesto que, que venga pues igual se les dé más apoyo a los, a los productores. Diputada, ¿es cierto que van a desaparecer las organizaciones? No desaparecen las organizaciones, pero lo que pasa es que siempre pues las organizaciones este, eh, llegaban los recursos a ellas y ellas ya no se los entregaban a los pequeños productores, entonces ahorita se está buscando que ya con los padrones que se tienen, padrones cafetaleros de maíz, que ya el recurso les llegue directamente a sus tarjetas y que ya no haya un intermediario que si te depositaron 2.400 pesos de apoyo que ya al último aparezcan nada más mil, ¿no? Entonces eso es lo que se les está buscando, que se les entregue su, sus recursos directamente a ellos y las organizaciones pues van a seguir ahí presentes, pero ya con un poco más de, de restricción, ¿no? Que es lo que los productores buscan, que, que a ellos les llegue su recurso porque ellos son los que saben en qué momento lo van a, a necesitar y en qué, en qué lo van a, a ocupar más que nada y luego con las organizaciones pues lo, lo que les, les decían pues si este, llegó tanto recurso pero te entrego planta o te entrego alguna otra cosa, alguna bomba, algún material no que tal vez a ellos dicen no pues ya cuando me entregan mi, la planta para sembrar ya se pasó el tiempo de siembra entonces ya ellos obteniendo su recurso directo a sus tarjetas ellos saben en qué momento compran su planta, en qué momento compran su fertilizante, igual el apoyo que ahorita se va a empezar a dar a los productores cañeros que pues no contaban con un apoyo, igual se va a depositar a sus tarjetas y ya los productores cañeros también van a tener un apoyo. Diputada, los productores, precisamente los pequeños, este, se quejaban mucho de que el SAT era muy duro con ellos, eh, precisamente para las reglas de operación y, y que les, se pudieran bajar algún proyecto. Eh, ¿Usted como diputada está viendo esa parte de apoyarlos para que el SAT no, no sea muy duro con ellos? Pues ahorita eso es lo que se, lo que se estaba buscando, que los pequeños productores este, ya no... Este, cuenta que antes siempre tenían que estar dependiendo de alguna de organización, de alguna sociedad de producción rural para que ellos tuvieran algún, algún pequeño proyecto. Ahorita se está buscando que ya se puedan ellos como productores acceder a un proyecto ya sin estar con, con lo que tienen que estar adheridos, que tienen que tener muchos años de anticipación ya en, en esas sociedades. Entonces ya ahorita pues sí se está buscando que pues, ellos tengan un apoyo, un resultado. Que tengan más apertura a los pequeños. Sí, los pequeños productores que los grandes productores que siempre ha, habían tenido el apoyo. Ok, gracias.